Assalamu alaikum. Uh, good morning to my all students. Once again, warmly welcome to my all 10th A students in their related to class subject park studies. Okay. As you know very well nowadays, uh, nowadays it means that in the last month of June, uh, beginning of June, like you say, and now uh, after the uh, month end of June, the ones a new month start and that is a month of July. Month of June we have to read here the topic is chapter number five. Uh, chapter number five and the topic is history of Pakistan part two. Because part one about the introductory part one we read about in grade nine. And it is the next portion related to the other part two in class ten two. I have told you that you have to do this. You have to do this part 1. You have to do this. 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 Greatest personality के हवाले से ये कह सकते हैं the all over the world all all of the world mean that के this personality is one of the well known regarding regarding okay are one of the best reforms achievements during her tenure जो tenure में ये personality नहीं उन्होंने बहुत lavish काम किए और कुछ criticism भी बहुत सारा था उनपे वो discuss about these these all points one by one okay the personality name is Benazir Bhutto Benazir Bhutto. Open your textbook, page number 16. Page number 16. Benizir Bhutto, first tenure. Okay, I mentioned on this board. Benizir Bhutto, name of personality. First tenure tenure started from December 1988 to August 1990. Okay. Uh, and what about the second tenure? Second government, October 1993 to November 1996. Okay. This is the fourth tenure. Two tenure mentioned and discussed in this textbook okay what about the third tenure because it is not in your syllabus you mean that you are studying what you are studying what you are studying what you are studying if the government of Punjab if the syllabus is reversed then the third tenure is included then the third tenure will be added to the third tenure but because you have mentioned in your book two tenures so that's why you have to focus on them okay on the points and power points Okay, I read the text very carefully. So make sure to take your use your highlighter or a lead pencil to underline the difficult timeline facts and difficult important work tasks regarding your detail work regarding the MCQs too. Okay, Benazir Bhutto. What's mean by the Benazir? Benazir mean mean in Urdu we say be misal. This का कोई मानी नहीं, this का कोई सानी नहीं. वाकी से ही बात है कि Benazir का जैसा नाम Benazir नाम था इस personality का. Same in the same way, there was no one. No one dared to look like other one, uh, you say, a copy, cheated copy like Benazir. No, not at all. Okay. General election, general election, once again, general elections were held in 1988. That means, after Ziyah Sahab's death, in the country, in Pakistan, totally a new wave once again arrived. It was a new wave in our country, in Pakistan, in our country, in Pakistan. और इनकी बेटी ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बेटी ने अपने फादर की डेथ के बाद इस पार्टी की कमांडिंग की इसको लीड किया यानी इसको चेयर पर्सन बीइंग एस लीड किया अपने फादर की सीट पर ठीक है पीपल्स पार्टी को पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस पर हेल्ड इन 1988 इन पाकिस्तान ओके पीपल्स प Islamic state में, Islamic country में एक बहुत बड़ा credit है कि first time one a lady, Muslim lady became a prime minister, elected prime minister in Asian country, especially in Pakistan, especially in Pakistan. As compared to the other country, other women are also been performing being as prime minister their duty like you say Indira Gandhi in India, but she is an Indian. Okay, you can say Mrs. Bandra Naike, Mrs. Chandra Naike in Sri Lanka. Okay, in Bangladesh, you can uh, be uh, uh, well known to personalities like Khalda Zia and Sheikh Hasina Wadid, currently, currently Prime Minister in, once again in Bangladesh, Sheikh Hasina Wadid. But in Pakistan, in Islamic country, in Pakistan, in Asian country too, first time a woman Prime Minister and became a woman Prime Minister 
in Pakistan, elected Prime Minister, and Shivas Benazir Bhutto. Okay, the following are the major important events of Benazir first term. Okay, first term mean uh, not you can say first term syllabus, first term tenure. Okay, Benazir ki government ke jo pehle tenure ke, like I say, from December 1988 to August 1990, tak ke jo decisions the. What about the reforms policy? What about the different introductory work which she had done in her tenure? Okay. Number one, that is uh, number one point. Power points ko apne essay likhne dissolution of the Balochistan Assembly. Okay, the Chief Minister of Balochistan at that time, Mir Zafarullah Khan Jamali, underline this personality name. Mr. Mir Zafarullah Khan Jamali was also elected uh, Prime Minister during the time of during the time of Musharraf. Ya aage aapko padne ko milega. Lekin maine aapko pehle advance bata diya hai. But at that time, when Benazir became a uh, Prime Minister, Independent Prime Minister, elected Prime Minister in Pakistan. That time means Zafar Khal Jamali was the chief minister of Balochistan. At that time, he had shown or performed his duty being as a prime chief minister in uh, Balochistan Assembly. Okay, uh, Balochistan province. Okay, had just not gained the vote of confidence from the Balochistan Assembly in 1988. Okay, that the Benazir Bhutto government dismissed it at that time. Wo elections ke juke, vote down hote hain, vote down ke baad the Balochistan High Court at that time took up the case and declared it as unconstitutional and restored the house. Balochistan Assembly ki taraf se ya Balochistan Court mein jab ye case proceed kiya gya to ye announcement hui ye declare aaya wahan se. Number two presidential elections at that time. Sadaati Intakhabat ka jo marhila tha Benazir Saba ke tenyur mein kaise conduct ho. At that time, Ghulam Issa Khan, okay, Ghulam Issa Khan, ne, underline this name, please, won the presidential election against Nawab Zadar Nusullah Khan. Ye dono ab nahi rahe, Nawab Zadar Nusullah Khan ki bhi death ho chuki hai. Do afraad ke darmiya, two persons, they have been elected, uh, two persons uh, nominated for the presidential elections, okay, and uh, qualify at that seat, Ghulam Issa Khan sahab ne, us seat ko being as president, win kiya okay in december 1988 and took the oath for the office at the same situation same time he also took the oath unhone halaf liya kisne mohammad khan gulam issa khan sahab ne theek hai aur inke competitor us time jo sadarati intikhabat ki race mein yani ki jo election second personality mr nawaz zada nasrullah khan sahab the number 3 pakistan joins the commonwealth very good point Okay, after the separation from the Commonwealth, Commonwealth se hum separate ho chuke the, due to certain reason in 1972, but Pakistan once again rejoined in 1989 during the tenure of Benazir Bhutto. But about the foreign policy, I have said that foreign policy is one of the most important point which had done in almost all ministries, in, uh, in uh, uh, you mean, I need to say, uh, almost done in all different tenures of different leaders, different leaders ke tenures mein foreign policy ko jo humare ghair mulki mamalik hote hain, unse jo humare subject based foreign uh, issues hote hain, unko hum log fari taur pe apne platform pe, apne chapter mein discuss karte hain. Bas kaise? The government of Benazir Bhutto adopted a non-confirmation non policy, underline please it, with India, with India at that time in 1988 to 1990 tenure, okay? When Rajiv Gandhi, at that time there was a uh, Prime Minister, at that time, Hamansab Johini ke Benizi sahab, the same Hamansab the, theek hai, wo Mr. Rajiv Gandhi the. Mr. Rajiv Gandhi was a uh, son of Indira Gandhi. Indira Gandhi ji ke, kyunki Indira Gandhi ke baare mein bhi aage aapko padne ko milega, unki death ke baad, unko maar diya gya tha, to uske baad se jo Prime Ministership thi, Congress ki, jo lead karti thi, lead, matlab lead karte thi, to unke bete ni lead ki, Rajiv Gandhi. Uh, bhi ho hai. Okay, visited Pakistan. He specially come in uh, visited to Pakistan at that time to participate participate in the fourth SARC conference. SARC, you read about the SARC in grade six or okay, what about the SARC strategy? What about the development about the SARC? What about the motive or motive of SARC? Okay, how many countries are leading in this uh, SARC committee? That ten, uh, like you say, India, Sri Lanka. Pakistan, Bangladesh, Maldives, Bhutan, Afghanistan, Bangladesh. These are the countries which are the nominated part of the SARC 
conference that time. But Afghanistan that time not. Afghanistan get, uh, became the part in 2010. Afghanistan SAG uh, conference hai, ye saag, jo committee is in 2010, 2010. But at that time, Mr. Rajiv Gandhi personally uh, came in Pakistan by the invitation of Benazir Bhutto uh, because SAG conference was conducted in Pakistan in Islamabad. Benazir Bhutto joined hands by establishing good relations with him. SAG ka agar salugan dekhe, that is yet made of uh, hand. Both of two hands with peacefully form me uh, representation deviant. Many Pali Bataya, I already told to you that uh, you read about Sark in good sense. If you feel a little bit difficulty, what about the meaning of Sark? We can discuss afterwards. But please just to click your mind in your past uh, syllabus or a text job look for Kiai. So Benazi ne Bakaida thought they was a uh, leader cheer lead karate. The different prime ministers is the most important part to join that uh, Sark conference. Benazi ne Bakaida thought they. हम हाथ मिलाकर उस सबके साथ उस कमेटी में उसके रीड करते हुए उस पॉलिसी को एक कंपोज फॉर्म में एक्सेप्ट किया ओके कैसे बाय द विशिंग विशिंग अ गुड एक्सपेक्टेशन गुड रिलेशन फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज टू ओके व्हाट अबाउट द सोशल वेलफेयर द गवर्नमेंट हैड लॉन्च द पीपल्स वर्क प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट के हर गवर्नमेंट का एक अपना अपना प्रोजेक्ट होता है जो अपने डिफरेंट मतलब कह लें कि स्लोगन्स जो उन्होंने लगाए होते हैं तो उस स्लोगन्स को उन्होंने पूरा करने के लिए अपनी सोशल वेलफेयर को कैसे वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बाय डिफरेंट प्रोग्रामिंग बाय पावर बाय यू से यू से द एजुकेशन हेल्थ पॉवर्टी ओके सोशल रिफॉर्म्स सर्विसेज ओके फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक आवाम के लिए नौकरियाँ कैसे अ डिपार्टमेंट प्लेसमेंट ब्यूरो वाज सेट अप अंडर लाइक दिस दिस वन सेंटेंस and thousands of people got employment through it okay please also underline this point thousands of people got employment through it okay but about a very less time from 1988 to 99 august 99 why the basic government dismissed at that time many you copy okay there are many certain points and many in certain uh, material which are not be mentioned in this book maybe afterwards uh, whenever the new mission came in 2021, these things also be highlighted or mentioned in this book. Like many of you group me won't get PowerPoint share key and for your extension knowledge. Okay, other upload questions for Japan. If you want to write the tenure of Benazir Bhutto, Nawashiri, uh, Pervez Masharraf, about the Karli Bhutto. So make sure to also use that uh, important PowerPoints paragraph in your certain uh, type of detailed question in the middle, in the end, in the beginning. So th what the most important, why the Benazir government was dismissed by the president, Mr. Ghulam Issa Khan, okay. President at that time, Mr. Ghulam Issa Khan using the power. Okay, very important point. Please make sure to underline it and understand it very carefully. President at that time, Ghulam Issa Khan using his power. Sadar ko us wakat ki jo, jo sadar ke akhtiarat hote hain, kyunki prime minister se zyada jo sadar hai, president hai, he is in having a strong source of power. So, Sadar ke paas ye akhtiyar hota tha ki wo apni ek section lead jo ek point hai 58 to b underline most important for short question and MCQs too. 58 to b is the power for the constitution according to the constitution right. Thik hai? Benazir ki bhut, matab koi bhi Sadar mein ye previous governments ko bhi agar aap logo ne padha Sadar ko ye akhtiyar hota tha ki ye wo majaz hota tha ye uske paas ek power thi strong use ka power ka ki kisi bhi government ke upar agar koi clash aa raha hai regarding ya koi cheeze aisi hain jo government kaam nahi thi kar rahi uski performance achhi nahi aa rahi corruption usme bahut zyada involved ho gayi hai terrorism bahut phail gaya law and order ki situation control uncontrollable ho gayi hai poverty jo hai wo control mein nahi hai education reforms jo hai wo day by day lease pe ja rahe hain kuch other issues jo hain so president being as president, he had a desire to dismiss the government. This was a very strong right. And this is the right section called 58-2B. Okay, 58 is the number dash 2 dash capital B. Of the constitution, 
डिसमिस द बेनिजी भुट्टो गवर्नमेंट ऑन द चार्जेस और बेनिजी भुट्टो समेत उनकी मिनिस्ट्री यानी उनकी तमाम जितने मिनिस्टर्स थे उनकी गवर्नमेंट में जो उस टाइम में टनोर में शामिल थे बट फॉर द रेलवे मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर उस वक्त तो मिनिस्ट्री इतनी फैली नहीं थी अब तो मिनिस्ट्री बहुत सारी स्क्रैच हो चुकी हैं डू द चार्जेस ऑन करप्शन करप्शन बदनवानी के ऊपर और असम्बली को डिसॉल्व किया गया नेशनल असम्बली ऑन सिक्स दिसंबर अंडरलाइन अगस्त सिक्स अगस्त अंडरलाइन हर फर्स्ट गवर्नमेंट लास्टेड फॉर अबाउट ओनली ट्वेंटी मंथस ओनली ट्वेंटी मंथस इज द टाइम टेन्योर ऑफ बेनिज फर्स्ट टेन्योर ओके वंस अगेन वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड टेन्योर सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ बेनिज टेन्योर यू स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी थ्री टू नवंबर नाइनटीन नाइनटी सिक्स October 1993 to November 1996. Okay, make sure to underline this uh, PowerPoint fact and figure. Okay, Benazir Bhutto was elected Prime Minister once again. Elected Prime Minister in Pakistan in the second tenure in October 1993. Benazir Bhutto. Okay, the following are the other some more than important and other events in second term tenure. Like number one. Development of programs. But about the development of program during Benazir Bhutto's second term, the constitution of Karachi, the construction of Karachi, because Benazir basically belonged to you know uh, from Sindh, so her motherland or her hometown was Sindh. So she started a more than more highly project work from Karachi, Karachi, and she introduced like you say over five which year, okay, yet in Punjab also be not in her tenure in Nawa uh, Shabashi. This credit is goes to Shabashi. Okay, over 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 flight bridge, you can say underpass, roads construction, motorway, and other projects too. But we 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 discuss about the Benazir tenure. So construction of Karachi flyover bridge and Lahore bypass was started. These are the two most important uh, reforms which had done in the development programs in Benazir's uh, second tenure. What about the plans for the farmer and woman? Most important thing. What about the poor farmer, peasants, people? And what about the women right? Okay, Benazir Bhutto set up the Kisan Bank. Kisan Bank for to providing a simple loan for a poor farmer, uh, affordable farmers, and launch the National Tractor Scheme. National Tractor Scheme for the farmers, for the peasants, for the prosperity of Pakistan. Okay, social and health policies were also be framed for women. About you say a uh, child, mother, mother and child. protection way women police station also be uh, constructed or built in pakistan in different areas women uh, you say playing a one of the vital role in uh, different you say uh, different uh, reforms as a different ministries also be hand over to the women okay and uh, other hand the women police station also be yet you say uh, constructed or introduced in punjab in karachi too okay women police station and court women court like you say women bank first women bank okay and set up the providing legal facilities to in this class only for women women right work okay number 3 85 year plan number most important for the government launch the 8 e i g h t h 8 five year plan which resulted in rapid development rapid development and prosperity of pakistan of our country like uh, the government introduced uh, one of the major uh, pay focus on the five year plan for the regarding prosperity of pakistan in different uh, you say uh, social issues and other reforms too number 4 foreign visits and the kashmir issue i just once again tell you whenever any prime minister take oath like benazir whenever take oath being as prime minister after certain she took many great visited uh, many a uh, great you say visited and other uh, you say agree signed agreements with the other foreign countries same thing is that foreign visits and the kashmir issue kashmir issue is one of the most very uh, sensitive issue which is the one of the most debatable topic for every government every government get now to mrs bhutto benazir bhutto uh, made of one of the best and successful visitor center at iran kyunki benazir ka personal inflation जो था वो गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत रहा स्पेशली ईरान के साथ क्योंकि मैंने प्रीवियस भी बताया था कि जब बेनजी आपके मोहतरमा साहब के जब फादर का मतलब कि ये जब वो जेल भेज दिया गया और डिफरेंट मैस क्रिएटेड उनके फादर के ऊपर इश्यूज आए ड्यूरिंग दैट टाइम 
ईरान गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था बहुत उन्होंने मतलब कि रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि आप लोग बेनज़ीर को इसके भाइयों को इसकी वालद क्योंकि उसकी वालदा ईरान से बिलोंग करती थी नुसरत भुट्टो इसलिए जो गवर्नमेंट का रोल कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में पॉजिटिव रहा हो तो जो प्राइम मिनिस्टरशिप्स में जब आते हैं वो खुद उनके बच्चे आते हैं या मिनिस्ट्री उनके पास आती है तो वो उन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा अपना एक लिंक या ब्रिज बनाते हैं उस लिंक को बहुत अच्छा मतलब प्रमोट करते हैं तो बेनजी ने अपने सबसे पहले जो प्योरिटी टूल्स रखे वो ईरान में टर्की में इन कंट्रीज में रखे शी गेंड बिकॉज शी नीड अ मॉरल सपोर्ट टू द ब्रदर कंट्रीज विद द ब्रदर कंट्रीज शी गेंड मॉरल सपोर्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज ऑन द इशू कश्मीर इशू कश्मीर इवन आर पी है कि अगर कश्मीर पे कोई कॉज पे कोई इशू आता है तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं या हमारे गल्फ स्टेट कंट्रीज हैं या हमारे कह सकते हैं कि ब्रदर कंट्रीज हैं वो सबसे पहले उस पर आवाज उठाते हैं लब बैक करते हैं लाइक यू टेक द एग्जांपल ऑफ ईरान टर्की सऊदी अरब ओके वो बाकायदा तौर पर उसको डिफेंस करते इवन चाइना ओके मैनी एग्रीमेंट्स एंड एमोस ऑन कॉपरेशन इन डिफरेंट फील्ड वर साइन एट in tenure but about the khyber pakhtun khan government kpk at the time nwfp kaha jata tha lekin kpk bhi aap likh ke isko mention kar sakte hain the government of chief minister of the you say uh, from kpk like p sabir shah okay of the muslim league and the assembly okay were dissolved in 1994 so in khyber pakhtun khan that time mr aftab ahmed sheikh pau from the people's party aftab sheikh uh, aftab ahmed sheikh pau okay uh, when the vote being as uh, chief minister chief minister of kpk at that time and he replaced mr p sabir shah from pmln okay and he became a elected chief minister from kpk from people's party okay why the once again bereze government was dismissed by you say the power of section using by the president 582b acha is waqt aisi situation thi ki ab जब ये बेनजीर का इस टेन्योर को हम देखें तो इसमें जो बेनजीर बिकॉज शी लीड द पार्टी पी 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 पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेम फ्रॉम दैट पार्टी सेम फ्रॉम दैट पार्टी लीडर वन ऑफ द वेल रिनोन पर्सन मिस्टर फारूक अहमद खान लगारी या सो आ वेरी वेल रिनोन एंड वेरी आ यू से स्ट्रॉन्ग पर्सन इन पीपल्स पार्टी जुनूबी पंजाब से वो बिलोंग करते थे तो वो बींग एस प्रेजिडेंट थे इलेक्टर गुलाम साहब खान साहब के बाद भी इनके कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन दोबारा हुआ तो उसमें मिस्टर फारूक अहमद खान लगारी इलेक्टेड प्रेसिडेंट फ्रॉम बेनजीर भुट्टो पार्टी एंड ही वाज द पार्ट उनकी भी डेथ हो गई है ही वाज गेट नॉट अलाइव नाउ ओके सो दैट्स व्हाई कि अब ये इस गवर्नमेंट के स्टेडियम में बेनजीर के पास टू बेनिफिट्स थे बीइंग एज पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर वो खुद थी और प्रेसिडेंट उन्हीं की पार्टी के तौर पर मिस्टर फारूक अहमद खान लगारी But why Mr. Farooq Ahmed Khan Lagari dismissed the Benazir government? Okay, like differences on different matters were developed between President Mr. Farooq Ahmed Khan Lagari and Prime Minister Bhutto. Okay, and he dismissed the government of Benazir on the charges of corruption. Once again, a charge which yet be stamped or which labelled on Benazir government corruption by using the power. Or उन्होंने भी अपना वही पावर राइट यूज किया जो 58 एट टू बी सेक्शन में मिस्टर गुलाम साह खान ने या उससे प्रीवियस प्रेजिडेंट्स प्रेजिडेंशियल वेज में प्रेजिडेंट्स यूज करते रहे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेनिजी टू टू रूल ओवर द कंट्री नाउ दिस टाइम ओनली फॉर थ्री इयर्स थ्री इयर्स दिस टाइम ये बेनिजी साहबा का जो इसमें अदर जो उसके पॉइंट्स हैं पावर पॉइंट्स हैं बाई यूजिंग अ शॉर्ट मैसेज बाई यूजिंग फर्दर इंफॉर्मेशन regarding these tenures you want to include about the benazir death to but the death part is the other issue other point which we discuss afterwards okay now miss we discuss about on the page miss uh, page number 18 mia mohammad nawashif government mia mohammad nawashif government p n l n okay okay mia mohammad nawashif enjoyed two terms for ruling i once again my dear student tell you this book is based on the two tenures two tenures of ruling of benazi and two tenures of nawashi but they enjoy both of these person enjoy three three time like uh, in the previous government pmln third time okay before pmln that the government was a ppp but that time benazi was not to cheer lead that uh, her husband mr asif ali zardari he was also ex president of pakistan 
he was pre nominated by the party the cn by the party members the cn being as a president uh, presidential uh, vote a uh, presidential seat and the chairperson of party but two tenures a uh, third third tenure three three tenure third tenure both the personalities are not discussed in this book after by maybe inshallah till 2020 mein jo syllabus reverse kiya jayega revise kiya jata hai maybe usme is conclude kiya jaye theek hai isliye maine aapko unke points ko pehle hi bata diya aapko theek hai what about mia mohammad nawashif's government mia mohammad nawashif enjoyed two terms of ruling the country two terms or the two times to enjoy the country being as a prime minister of pakistan elected prime minister of pakistan first government term november from 1992 to july 1993 and second government term february 1997 to october 99 okay underline both of power point okay uh, just also watch the source very carefully one of the smiling face of mr nawaz sharif mia mohammad nawaz sharif first government tenure okay we discuss this mia mohammad nawaz sharif to pakistan of pakistan muslim league pmln took the oath as a prime minister of the country on november 1990 yani ke benazir saba ki jab government pehle tenure mein 1988 to gas 1999 ko khatam hui aur after once general election uh, had conducted in pakistan once again that time the party lead which just at the main uh, you say at the front of that page that was uh, pmln and who lead that party mr nawaz sharif mia mohammad nawaz sharif once again became elected prime minister okay mia mohammad nawaz sharif okay in november 1990 after benazir first government tenure okay the important events of his first term are as under number 1 announcement of agriculture policy because nawaz sharif is be very uh, you say uh, one of the good point in nawaz sharif he used to be very uh, keep in touch with the poor community too same like you say uh, ppp government and nawaz sharif is also some two points are very same and most important thing is supported the agriculture reforms too hamesha aap dekhe ki zarat jo hai ek maine pehle bhi bataya ki agriculture plays a one of the vital and backbone role in almost all countries which are be very developed in agriculture so firstly he announced the agriculture policies what about the policy mia mohammad nawaz sharif that been announced agriculture policy for the betterment of the poor farmer or the peasants in 1991 okay 10 crore rupees okay what about the budget that time 10 crore rupees underline please were allocated for this policy jab budget banta hai even aap abhi dekhein jo june ke month mein budget aaya budget policy is based on different department health education okay foreign exchange okay uh, what about the uh, communication what about the fertilizers what about the taxes so budget are most important for every government in the end that time nawashi government announced in 1991 only 10 crore rupees to allocated for this policy for which announcement to how to develop the agriculture department by using different resources by introducing different technical techniques in for our farmer okay privatization commission one more good point privatization commission the government constituted constituted privatization commission in 1991 once again one bold step had taken in 1991 in the same year official banks at that time they say industrialization ke aapne tenure ko padha ya nationalization ke tenure ko padha ab bhutto saab ke tenure mein ab ye baat aa rahi thi privatization form mein ki official banks and financial institutions were reformed accordingly by banks in private sector especially banks in private sector were encouraged private bank sector ko encouragement mili to open their different branches to introduce a different form of loans to introduce a different policies according to their subject okay so this is a one of the good trend as compared to the government bank to the privatization of bank some banks and other institutions were sold out through the privatization privatization commission commission banaya gaya अदर जो उसमें जो नेसेसरी रोल था उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया विच क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमिक क्योंकि इसके देखें अगर बैंक्स में ये तब्दीली आई प्राइवेटाइजेशन में उससे हमारी जो इकोनॉमिकल लेवल ग्राफ था हमारा हमारा जो कह सकते हैं कि ग्राफ था बार ग्राफ था वो कितना बढ़ने लग पड़ा देखिए इकोनॉमिकल लेवल जो होता है ना किसी भी कंट्री का अगर वो जीरो से स्टार्ट होना तो उसको गेन करने के लिए उसकी हायर रैंकिंग चाहिए होती है 
इट रिक्वायर्ड द मोर देन मोर हाई इस वक्त अगर पाकिस्तान की मीशत इतनी लीज पे आई हुई है या हमें इतने रिसोर्स हमारे जो वो यूज टू नहीं हो रहे क्या वजह नेशनल इकोनॉमिकल लेवल में उसका गेन हुआ अजाफा हुआ नंबर थ्री एग्रीमेंट अमंग प्रोवेंसिस ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वट अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट दैट टाइम इन आल प्रोवेंसिस ऑन द सेम पेज दे डिस्कस दैट वट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या हमारे जो दरियाओं का पानी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जो पानी की जो कह सकते हैं कि आगे तकसीम है वो एक सेम होनी चाहिए ये नहीं कि पंजाब को ज्यादा मिल रहा है फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स फॉर द डोमेस्टिकेटेड वर्क सो हम के पी के को ना दें के पी के को हम डेप्रीवेटिव कर दें नो वट अबाउट सिंध अगर सिंध में पानी इतना वाफर में है या पंजाब में है या के पी के में है तो उन तमाम प्रोवेंसेस को इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ये पेन लेने की बात थी ओके अबाउट डिस्ट्रीब्यूट वॉज गोइंग टू द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवर इंडस अमंग द फोर प्रोवेंसेज ऑफ पाकिस्तान पंजाब सिंध बलोचिस्तान एन डब्ल्यू एफ पी इन द ओल्ड नेम या के पी के थ्रो द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रो द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एन एग्रीमेंट आ रिटर्न एग्रीमेंट और इट इज आफ्टर फर्स्ट वन डिस्कशन एंड वन एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट विच इज बी रिटर्न ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पेज वॉज साइन अमंग द प्रोवेंसेज एंड द डिस्प्यूट ऑफ वाटर वॉज इज सॉल्व फॉर एफर दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट एट दैट टाइम ओके बैतुल माल बैतुल माल इज वन ऑफ द यू से चैरिटी बेस और के वन ऑफ द यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट टाइम अरेंज और बट आई वेल इंट्रोड्यूस ओके बैतुल माल गवर्नमेंट ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज ने स्टेब्लिश बैतुल माल एंड स्टार्ट इन वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट इन नाइनटीन नाइनटी टू विच प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल हेल्प एंड एड फॉर द पोल अक्सर ये देखें इस सवाल में कमिटेड थे कमिटेड थिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट जॉब एरियाज इन स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देर इज द मेरिट बेस फॉर्म ओपन मेरिट क्लोज मैरिज ऑन द प्लेयर बेस ऑन द कैलकुलर एक्टिविटीज ओके डिजर्विंग स्टूडेंट फॉर द चैरिटी फॉर बैतुल माल तो उसमें ये एक बैतुल माल का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो डिफरेंट फाइनेंस होते हैं हमारे जो डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या डिफरेंट हमारे सेक्टर्स जो उसको सपोर्ट करते हैं उनका एक फंड होता है बेस बाय फंड होता है फॉर द पुअर और नीडी पीपल इन कम्यूनिटी स्पेशली इन पाकिस्तान तो बैतुल माल का जो अदारा है वो उसके थ्रू उनको फेसिलिटेट किया जाता है उनको पे किया जाता है मतलब पे से बढ़ा दें उनके लिए स्कॉलरशिप्स uh, होते हैं उनकी एजुकेशन के अंदर उनकी फीसें नहीं देनी पड़ती उनको वो दे आर ज्वाइन मोर देन मोर गुड बेनिफिट फ्राम बैतुल माल एंड अदर पीपल टू बैतुल माल के थ्रू लोगों को पैसे मिलते हैं वजाय लगाए जाते लगाए जाते हैं अभी भी स्कॉलरशिप्स होते हैं only for the poor and needy people which are really deserve for this aid foreign policy same point like the other governments too the government brought many positive changes in its for a foreign policy nawashi sahab ne bhi badi ek strongly apni jab government ka oath liya being as prime minister he took the scene to visit different countries uh, like nawashi having a good good relation with uh, pakistani brotherhood nation countries uh, people Uh, like for attaching uh, uh, like you say our neighboring country afghanistan okay you say uh, iran okay you say china okay you say india india ke sath bhi pakistani government ne apne aapko padhne ko milega ki ki relations ko bahut durability di positive aspects ko madde nazar rakhte hue inki government ne bahut acche efforts unke sath chalaye wo kya the kya resources the okay number one the government brought many positive change in the foreign policy like peace was brought in afghanistan is some one of the most good point underlined please it through the negotiation nawashi sahab ne apne tenure mein baqaida taur pe peace ko priority di on negotiation ke platform pe use karte hue afghanistan mein apni jo word to word discussion thi through negotiation thi usko proceed kiya with afghan leaders afghan tribal leaders ke sath unka bada strong approach raha mr nawashi ka efforts were continued same efforts were in progress in continue okay for patching up among different groups from the other different groups too like india was officially even nawashi personally invited nawashi officially uh, personally take interest in officially invited to india to solve the kashmir issue to please come and discuss for uh, this one of the most sensitive issue kashmir issue but these negotiation were not successful these negotiation at that time uh not successful when 
मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो थे वो मौजूदा मिस्टर नरेंद्र मोदी जो वहां के सेकेंड टाइम चीफ प्राइम मिनिस्टर बने एज एलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम इन गुजरात उन्होंने बहुत ज्यादा कत्ले आम किया मुसलमानों का ये उनका बहुत एक नेगेटिव रोल रहा है बीइंग एज ए चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम और उन्होंने ये इस मस्जिद को ये कहा कि दिस मॉस्क इज आवर यू से वन ऑफ द रिलीजियस पार्ट बीइंग अ स्टैंपल एक बड़ी लॉन्ग डिबेट है फिर किसी दिन हम इसको डिस्कस करेंगे लेकिन अभी रिसेंटली नवा इमरान खान की गवर्नमेंट ने वन ईयर बिफोर इसका जो फैसला इतने सालों बाद नाइनटीन के बाद दिया गया तो वो ये दिया गया कि बारबी मस्जिद इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम ओके दैट्स टोटली रॉन्ग and this uh, this uh, mosque is is not mosque is basically a temple unhone isko apna hi hindu dharm ka ek temple show karke jo bhi maine pehle bataya hai ki already tell you is one of the long debate to discuss about the barbi mosque to discuss in further in the other lecture main to aapko iska pre time bataya hai ki 1992 mein agar ye vaqia us waqt start hua at that time okay nawaz sharif ki government thi aur us waqt chief minister that time was uh, mr narendra modi in gujarat और मोदी साहब के बाकायदा तौर पे जो शिवसेना और उधर की जो दूसरी तंजीमें हैं जो मतलब कह सकती हैं अदर वहां की जो तंजीमें हैं उन्होंने बहुत खूब मुसलमानों का कत्ले आम किया मस्जिद को शहीद करने के लिए उन्होंने कोई जिसे कह सकते हैं कसर नहीं छोड़ी नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान पास एंड कंडोमिनेशन रेजोल्यूशन अंडरलाइन प्लीज नेशनल असम्बली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेड इट्स बेस्ट एफर्ट फॉर स्टेब्लिशिंग गुड रिलेशन विद अमेरिका एट दैट टाइम एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान अडोप्टेड अ डिफेंसिव पॉलिसी एट द अमेरिका इंडियन ऑफ एरा इंडियन ऑफ एरा बट अबाउट द नेशनल प्लान कौमी सतह पे जो प्लान इंट्रोड्यूस किए वो क्या थे द गवर्नमेंट स्टार्टेड नेशनल स्कीम लाइक पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम अंडरलाइन प्लीज इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम नंबर टू वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑल ओवर इन एशिया ऑल ओवर इन द वर्ल्ड एंड दैट वॉज दैट टाइम मोटरवे प्रोजेक्ट एंड येलो कैप स्कीम येलो कैप स्कीम ये जिसको टैक्सी कहा जाता है कार चलाने के लिए रोजगार बनाया गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर पीपल विच प्रूव टू बी अ वेरी क्वाइट सक्सेसफुल एट दैट टाइम दिस प्रोजेक्ट येट हैड स्टार्टेड वाई द नवाज शरीफ गवर्नमेंट डिस मिस एट दैट टाइम ओके इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज द एंड पार्ट ऑफ अदर टनोर दिस टनोर फ्रॉम नवंबर 1990 टू जुलाई 1993 ओके प्रेसिडेंट गुलाम मुस्तफा खान दिस मिस सेम प्रेसिडेंट सेम पर्सन प्रेसिडेंट पर्सन गुलाम मुस्तफा खान हु आल्सो हैड डिसमिस द बेनेसिस गवर्नमेंट ओके इन फर्स्ट टनोर 1988 टू अगस्त ओके Present at that time, Mr. Ghulam Esaf Khan dismissed Nawaz Sharif government under the Section Power, using the Power 58 2B, same power, strongly power section used of the cons- Constitution in April 1993. Why he had ruled for Nawaz Sharif ruled maximum uh, for two one two one over two years. Mr. Balak Sheikh Mazari, at that time under like this, Mr. Balak Sheikh Mazari was appointed as a caretaker prime minister at that time. Okay, जब ये government को dismiss किया गया और प्राइम मिनिस्टर के टेकर जो जो वहां पे लाए गए वो मिस्टर बलक शेख मजारी साहब थे जो निगरा वजीर आजम के तौर पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उससे द मुस्लिम लीग फिल्ड एंड अपील एट दैट टाइम मुस्लिम लीग पी एम एल एन गवर्नमेंट फिल्ड एंड अपील अगेंस्ट द प्रेजिडेंशियल डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस केस को प्रोसीड किया कि ये जो प्रेजिडेंट साहब है मिस्टर गुलाम साहब खान ने सही नहीं किया ये डिफरेंट जो भी उस वक्त का पैटर्न मटेरियल था वो सुप्रीम कोर्ट में रिट किया गया वहाँ पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट कैंसल द प्रेजिडेंशियल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के फैक्ट एंड फिगर्स को देखते हुए हकायात को देखते हुए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को फिर से एक दफा रिस्टेट कर दिया कि नहीं कि प्रेजिडेंट का डिसीजन गलत है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो एक सही लीड पे सही प्रोमिनेंट वर्क पर चल रही है सो दैट्स वाई उस डिसीजन को उन्होंने कैंसिल किया रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मैंने पहले ही बताया था हमारी अदालतों का एहतराम किया जाता है और उसके फैसले को सुनने के बाद कि बड़ी एक अच्छी एक हिस्ट्री उस वक्त कायम हुई ओके डिसीजन एंड स्टोर नवाज शरीफ गवर्नमेंट और अनाउंसमेंट दी कि नो नॉट एट ऑल कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं के टेक प्राइम मिनिस्टर जो बनाया गया उसको रिमूव किया जाए और नवाज शरीफ को फिर से उसकी गवर्नमेंट बींग एस प्राइम मिनिस्टर हैंड ओवर की जाए बट दिस अ डिफरेंस देर अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू से गुलाम साफा ने नवाज शरीफ बिफोर एंड आफ्टर 
So that's why more, that situation got more tense day by day after the situation. At last, at the end, Nawaz Sharif resigned as the Prime Minister. That time, Nawaz Sharif personally resigned being as a Prime Minister of Pakistan. Ghulam Asar Khan resigned from the post of President of Pakistan in July 1993. It means that Prime Minister and President both are not on the one page, both are not, both were not at the same page to doing or conduct the ruling of Pakistan. So both the person resigned at that time. And that time, Moin Qureshi, Moin Qureshi, unki bhi death ho gayi hai, was selected, selected being as a caretaker Prime Minister, in ko vakaida to aap caretaker Prime Minister, select kiya gaya and announced the election in the country. And once again, uh, for the general election announcement during this time, announce okay but about the second term trailer we read in the next lesson i hope so you enjoy uh, both of uh, personalities uh, trailer okay and this is a, one of the good and interesting information to kiss because agar aap log hamare jo competitors dekhe jaise imran khan sahab is uh, uh, you said the prime minister elected prime minister of pakistan to unke jo competitors hain wo ye log rahe hain matlab ye leaders rahe hain to is hawale se bhi aap isko zara personally observe kare dekhe समझें कि आप लोगों को क्या ब्रीक किया जा रहा है एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने आप लोगों को आप लोगों का जो टेक्स बेक वर्क है वो आपको ग्रुप में शेयर कर लिया है रिगार्डिंग योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वंस अगेन आई टेल यू कि मैंने आप लोगों को नोटबुक के बारे में पहले गाइड कर दिया था ओके आई ऑलरेडी गाइड ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग योर नोटबुक वर्क एंड ओके अब मैंने आप लोगों को ये साथ बताया था कि एक्सरसाइज के ऑन द पेज नंबर ट्वेंटी डू ऑल द एम सॉल्व ऑन विद द हेल्प ऑफ लेट पेंसिल With the help of lead pencil on your textbook, okay. But about the short question, there are ten short questions, and these short questions answer I also be shared in your group form. Many group me have shared for you from a short form and a long form too. So that's why you attempt all the short questions from one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten on your notebook. On your notebook. So what about the part two as a detailed question? इनशाला तला नेक्स्ट वीक में जैसे मैं आपको कमिटेड डेट अनाउंस करके आप लोगों की कॉपी चेकिंग के बाद वन बाय वन असाइनमेंट वर्क हमेशा वीकेंड पे मैं दूंगा एट द एंड ऑफ यू से वीकेंड लाइक यू से ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन के लिए और आप ये चैप्टर वन वेरी सुन कंप्लीट हो जाएगा ओके स्टे एट होम एंड प्लीज मेक श्योर टू कम्प्लीट योर वर्क इन टाइम थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू